El ser humano, desde que habita la faz de la tierra, siempre ha tenido un concepto religioso. O creen en algo, o una ideología, la estiman como si fuese una religión. ¿Y por qué tenemos un cerebro cableado para lo sobrenatural? ¿Por qué fue seleccionado aquel homínido que creía en lo sobrenatural y no era puramente materialista? ¿Qué es lo que produce la aceleración del universo? Y como no sabemos lo que es, la manera más compacta de resumir nuestra ignorancia es llamarle energía oscura. Entonces esta búsqueda de vida en el universo se ha transformado en muchos casos, científicamente, en búsqueda de agua. Y por lo tanto las memorias pueden ir adquiriendo elementos nuevos y perdiendo otros. Entonces las memorias no son estables y ya sabemos que pueden cambiar en el tiempo con fenómenos de consolidación, reconsolidación y recuperación. Todos los organismos que habitan la Tierra tienen el mismo sistema operativo. Y no es exagerado decir que hay tanta tecnología dentro de un choclo como dentro de un teléfono celular. La presencia en la, sobre la faz del planeta de 7.500 millones de seres humanos es algo que no habíamos vivido nunca antes. ¿Cómo se puede organizar una sociedad del tamaño de, las que, de algunas de las que tenemos? O sea, la transformación social no se da solo desde la política pública, sino que se da desde la denuncia de algo que está mal. Y no debiese ser entendido como una amenaza, como muchas veces para algunos gobernantes eh, pareciera que lo es. Transformar la educación es posible, no es un imposible, es una utopía posible.